এভাবে থাকে আফসোস কেন তার রাতারি চল কাল সকালের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে আমগো চলে যেতে হইব বাবা সোহাগ আমার খুব ভয় করছে তোর বাবা ওষুধ আনবে বলে সে কখন ডাক্তারের কাছে গেছে এখনো তো ফিরলো না নতুন জায়গা তুই একটু খোঁজ নিয়ে দেখ তো বাবা ঠিক আছে মা আমি যাচ্ছি চাচা বিশ বছর পর আমি শহর থেকে গ্রামে আসছি শুধুমাত্র একটাই কারণে এই গ্রামের মাইয়াগো শহরে নিয়ে আমি চাকরি দিতে চাই শহরের গার্মেন্টসের মালিক গো বিশ্বাস গ্রামের মেয়েরা সৎ আর কাজ করে বালা মেয়েরা যাবে শহরে কাজ করতে তাদের কামাই করা টাকায় আমাদের সংসার চলবে তুমি কি পাগল হয়েছ আরে আমি পাগল হই নাই পাগল হয়েছে না আপনারা এই কারণেই আপনাকে ভাগ্য বদলায় না আরে মাইয়ারা কাজ করলে ক্ষতিটা কি শহরে গিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে এই যে ফর্ম দেখতেছ এইটা পূরণ করা মাত্র একশো টাকা জমা দিলেই তোমরা চাকরি পাক্কা মা মা বাবাকে কথা খুঁজে পেলাম না সদাগর সাহেব মেহরবানি করে জানায় দেন এক ডজন মেয়া জোগাড় করছে গ্রামের স্থলের জিনিস ওগো নিয়া কাল সকালে আমি ঢাকায় আইতাছি এইবার কিন্তু আগের দাম ধরে চলবো না স্থলের জিনিস ডাবল দাম দিতে হইব একদম আমি সকলে রওনা দিন স্যার জি 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 ঝামেলার পর ঝামেলা ভীষণ খিদা পাইছে খাইতে দাও কি ব্যাপার প্যারালাইসিস রুগীর মতো হাত পা ছড়ায় বসে রইস কেন ঘটনা কি শিকা কি ঘুমায় পড়ছে গেছে আয়ু শেষ হয়েছে মরে গেছে আল্লাহর মালা আল্লাহ নিয়ে গেছে টেনশন করার কিছুই নাই পাসন্দ জানো আর তুমি স্বামী নামের কলঙ্ক তোমার মতো স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভালো তোমার এত বড় স্পর্ধা আমার গায়ে হাত তোলো আমি ঠকেছি তোমাকে বিশ্বাস করে আমার জীবনটা তুমি তিলে তিলে ধ্বংস করে দিয়েছ কি দোষ করেছিলাম আমি জবাব দাও দোষ তুই করস নাই দোষ করছিল তোর বাপে পেটের দায় কুলি কাজ করতাম বললে তোর বাপ আমার ঘৃণা করত তরে বিয়া করতে চাইছিলাম বইলা তোর বাপ আমারে ভিখারির বাচ্চা বইলা তগো বাড়ি থেকে দূর দূর করে তারাই দিছিল সেই দিন সেই দিন আমি প্রতিজ্ঞা করছিলাম চুরি ডাকাতে করে হলে আমি বড় ঘুমু টাকার পাহাড় তৈরি করে সেইখানে আমি বসবাস করুম তোর যদি তোর যদি দশ বারো বিয়া হয় তবু আমি তরেই বিয়া করুম একদিন আমার চোখের সামনে তোর বিয়া হলেও তুই দুই সন্তানের মা হইলি তারপর একদিন বিধব হইয়া বাপের বাড়িতে ফিরে আসার আগেই তোর বাপটাও মহিলা গেল আমি টাকার বিছানায় ঘুমাম সেই দৃশ্য দেখানোর লেগাই তরে আমি দুই সন্তান সহ বিয়া করছি আমার চাই না তুই চান চলে গেলি মা আমার তুই সঙ্গে নিলি না কেন চান সঙ্গে নিলি না
আমি এই গ্রামের মাইয়াগো চাকরির লোক দেখা পাচার করতে চাইছিলাম আল্লাহ আমার আমার পাপে শাস্তি দিয়ে দিছে আমার নিষ্পাপ মাইয়াটা বইরা গেছে দেন এই প্রতারক তোর মেয়ে মরে গিয়ে আমাদের হাত থেকে তোকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে তাই আজ রাতের মধ্যে তুই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবি তা না হলে তোর মেয়ের সাথে তোকেও কবর দেব কথাটা মনে রাখি এই চলো সবাই বউ খবরদার ছবি না আমাকে আমার সন্তান কেউ তুমি স্পর্শ করবে না তুমি নিজ তুমি জঘন্য তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই মমতা তুমি শেষবারের মতো আমার একটু সুযোগ দাও আমি তোমার কথা দিতেছি খারাপ কথা আমি সাইরা দিব বিশ্বাস করো তুমি দেখো এই দেহ আমি আমার মর মাইয়ার মাথা ছুঁয়ে কসম কাইটা কইতেছি খারাপ কাজ আমি আমার জীবন করুম না শহরে গিয়ে আমরা নতুন ভাবে জীবন যাপন করুম দরকার হইলে আবার কুলিগিরি করুম আহম বাবা সোহাগ তুমি এখানে বৈশা বাক্সগুলোর দিকে খেয়াল রাখো ঠিক আছে আমরা উপরে গিয়া মালিকের লোকের কথা কয়ে অহনি আইতেছি ঠিক আছে বাবা মমতা আহ আরে তাড়াতাড়ি আহত আলাইকুম বস বস এই যে বস মানে এইরকম একটা সলিড জিনিস এত মানে এই এত কম দিলেন বস একটু বাড়ে দেওয়া যায় না এখন যা তো বিরক্ত করিস যা এসব কি হচ্ছে তারা বিক্রি করে ফালাইছে খালি শয়তান না মহা শয়তান তুই না করছিলি আমার মতো পাশুন্দ্র স্বামী থাকা যেতে না থাকা বালা লস্করের বিরুদ্ধে তোর যে যুদ্ধ আমরাও সেই যুদ্ধের সমান অংশীদার হতে চাই না এই যুদ্ধ আমার পার্সোনাল যুদ্ধ যুদ্ধের সমাপ্তিটা আমার মৃত্যু দিয়ে হতে পারে তাই আমার জীবনের সঙ্গে তোদের আমি জড়াতে চাই না কি কইতে সুস্ত তোর আত্মার সঙ্গে যারা মিশা আছে তা তুই আলাদা করবি কিভাবে আমরা এক হয়ে বাইশা আছি এক হয়ে বাইশা থাকবো মরলে সবাই এক সঙ্গে মরু সব সময় একটা কথা মনে রাখবে একতাই বল একতাই শক্তি সেই শক্তি দিয়ে লস্করের পাপের রাজত্ব তুমি ধ্বংস করে দাও হ্যালো বিপ্লব চিন্তা করে দেখলাম আমার ওরসে তোমার জন্ম না হলেও 
সম্পর্কে তুমি আমার ছেলে আর ছেলের জন্য আমি সামান্য কর্তব্য করতে চাই তোমার নামে গোশানে একটা অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট পঞ্চাশ লাখ টাকা দামের একটা গাড়ি আর মাসে মাসে দশ লাখ করে টাকা আমি তোমাকে দিতে চাই কারণ আমার ছেলে হয়ে তুমি বস্তিতে থাকবে পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলবে পৃথিবীর সমস্ত টাকা দিয়েও তুই আমাকে কিনতে পারবি না আরে দেখ ওই সমস্ত সিনেমা সংলাপ বাদ দিয়ে আমি যা বলি মন দিয়ে শোন তোর জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে কারণ তুই যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে তোকে আমার হাতে মরতে হবে বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোর মতো সন্ত্রাসীর পা পাবি আমার চিন্তা বাদ দিয়ে তুই তোর নিজের চিন্তা কর আমার কারণে তুই থানায় বসে সারা রাত মশার কামড় খেয়েছিস মনে পড়ে বাকি জীবনটা জনগণকে পাগলা কুকুরের মতো কামড়াবে বিপ্লব আপনার সন্তান সেই পরিচয় পাওয়ার পরও কেন তার সঙ্গে সীমারের মতো আচরণ করছেন বিপ্লব কে খুঁজে বের করে এমন ভাবে মারবে এমন ভাবে মারবে লোকে যেন জানতে পারে স্বার্থে আঘাত লাগলে লস্কর নিজের সন্তানকেও নির্দয় ভাবে খুন করতে পারে ঠিক বলেছ ডাডি এবারের কিলিং মিশনে আমি অংশ নেব আমার হাত থেকে বিপ্লব কিছুতেই রেহাই পাবে না বল ভাইয়া বিপ্লব মোটর সাইকেল দিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে হুম ভাইয়া এই মাত্র চার রাস্তার মোট ক্রস করেছে চল আচ্ছা ভাইয়া জি ভাইয়া ঠিক আছে ভাইয়া বিপ্লব যদি বেঁচে যায় তাহলে তোরা মরবি কথাটা মনে রাখিস একজন মিস করলে অন্য জন মারবি ওকে বস এইমাত্র ক্রস করছে ভাইয়া জি ভাইয়া জি কাকে ইনফরমেশন দিলি আমার কোন দোষ নাই তুমি এটা গেলে এই ডলার ভাই আমার ফোন করে জানাইতে কইছে দলে তোরা কতজন আছিস তুই পালাচ্ছিস কেন কি হয়েছে তো তুই আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবি না এই সবাই আমার নাক বুক পাঠিয়ে দিছে আরে কথা বল আরে জোরে বল বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোদের মতো সব সন্ত্রাসের বাপ আমি কিলিং মিশন কিলিং মিশন 
আরে বিপ্লবকে মারতে গিয়ে তুই তো নিজেই আদমর হয়ে গেছিস ভাই বিপ্লবের একজন বন্ধুকে যদি মেরে ফেলা যায় তাহলে মনে হয় বিপ্লব ভয় পেয়ে আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না নিজের মাকে যে নিজের চোখের সামনে নির্মম ভাবে মরতে দেখেছে সে কোনো কিছুতেই ভয় পাবে না ভয়কে জয় করেই আমি এই শহরের বুকে পা রেখেছি লস্কর আমার কিছুই করতে পারবে না তুমি বুঝতে পারছো না বিপ্লব লস্কর বিষাক্ত সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর তোমাকে আবারও ছোবল মারবে আমাকে ছোবল মারার আগে ওর বিষ তাত আমি ভেঙে ফেলবো ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে শুধু ওর শক্তিটাকে ধ্বংস করে দেব আর সেই শক্তির নাম টাকা এসব তুমি কিভাবে করবে লস্কর ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি আমি বন্ধ করে দেব ওই ফ্যাক্টরিতে ভেজাল ওষুধ তৈরি হয় সেই ওষুধের বিনিময়ে লস্করের পকেটে আসে কোটি কোটি টাকা ওই ফ্যাক্টরির কারণে আন্ডারগ্রাউন্ডের পানি বিষাক্ত হচ্ছে বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে বিকলাঙ্গ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে পারলেই লস্করের টাকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে টাকার শোক সে সহ্য করতে পারবে না বলেই খান সাহেবের মতো আদর্শবান মানুষকেও সে মেরে ফেলেছে আমি প্রমাণ করে দেব ওই ফ্যাক্টরির মেডিসিন বিষাক্ত আর তাহলে ওই ফ্যাক্টরি সিস করা সম্ভব হবে কিভাবে প্রমাণ করবে তুমি শ্রাবণ বল নীলার বাবার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই ওকে ফ্রেন্ড তুমি যেভাবে চাও সেভাবেই সবকিছু হবে এ ব্যাপারে আমার সাপোর্ট সব সময় তুমি পাবে দুজন যুবক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে পেপারে নিউজ বেরিয়েছে তোমার কথা মতো নিউজ করেছে ঠিকই তবে ভেতরের পৃষ্ঠা ছোট আকারে সহসা চোখে পড়ার মতো নয় টিভি চ্যানেলে নিউজটা দিতে পারলে ভালো হতো রহমান চাচা আমি কালই একটা সাংবাদিক সম্মেলন করতে চাই প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমার ডাকে সারা দিয়ে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আর এই জন্য নিজেকে আমি অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি আজ আমি আপনাদের কাছে একজন দুর্নীতিবাজের জীবন বৃত্তান্ত জানাতে চাই বলুন তার নাম লিয়াকত লস্কর কি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি হ্যাঁ গতকালের পত্রিকা যে সাংবাদিক লস্করের নামে নিউজ করেছিল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো লাশ হয়ে কোথাও পড়ে আছে রহমান চাচা আপনাদের কলিগ আমার হেফাজতে ভালোই আছে এই ফাইলে লস্করের দুর্নীতির সমস্ত প্রমাণ আছে আপনারা সবাই দেখে নেবেন চাচা দিন থ্যাংক ইউ মিস্টার বিপ্লব লস্করের নামে হেডলাইন দিয়ে আমরা নিউজ করব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ 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 মিস্টার বিপ্লব রহমান চাচা এবার সবাই জানবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দুজনের একজন মারা গেছে বসুন বসুন লস্কর ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্যালাইন খেয়ে একটা তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেছে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি চুপ করে থাকবেন না স্যার লস্করের ওষুধের ফ্যাক্টরির অনুমোদন দিয়েছিলেন আপনি অথচ ওই ফ্যাক্টরির কারণে মানুষের জীবন আজ বিপন্ন আজ আমার একটু কাজ আছে কাল আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো আমি এখন আসি হ্যাঁ সালাম আলাইকুম কোথায় যেতেছেন স্যার বসেন এখনই আমাকে সব প্রশ্নে জবাব দিতে হইব ওকে ওকে বসুন বসুন সবাই বসুন কি বলবেন বলুন হাসপাতালে যে মারা গেছে তার সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন স্যার নাম কি তাড়াতাড়ি বলো পলাশ 
জানি তার নাম পলাশ ঠিক আছে ঠিক আছে ছেলেটা ভীষণ ভালো ছিল বিপ্লব কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোর মতো সন্ত্রাসের বা পাবি তোর ঔষধের ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে লস্কর সাপ লুডু খেলেছিস কখনো সাপের সঙ্গে যেমন মই থাকে তোর জীবনটাও তাই যতবার তুই উপরে ওঠার চেষ্টা করবি ঠিক ততবার তুই সাপের মুখে পড়বি বিষাক্ত সাপের ছো বলে তুই চিৎকার করবি সেই ভয়ঙ্কর সাপ আর কেউ নয় আমি বিপ্লব জনগণ যদি জানতে পারে বিপ্লবের কারণে আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে বিপ্লব হয়ে যাবে জননেতা ও বেঁচে থাকলে আমাকে মরতে হবে তোর জীবনের পর্দায় দা এন কথাটা লাল কালি দিয়ে আমি লিখব বিপ্লবকে মারতেই হবে কিন্তু শক্তি দিয়ে ওকে মারা যাবে না হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিপ্লব কোথায় যায় কি করে সব আমাকে জানাবি সব ঢাকা শহরে এত জায়গা থাকতে তুই আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসলি কেন আমি তোমাদের দলের নতুন সদস্য হয়েছি তো সেই জন্য আমার যেখানে শেষ বিপ্লবের ওখানে শুরু বিপ্লব কি শুরু করেছে করে নাই তবে করব কেমন আছে তোমরা আরে নীলা তুমি এখানে তোমার এখানে দেম চিন্তাই করি নাই ফাজলামি করো না তো তোমাদের আসার কথা সেই কখন আর এখন কটা বাজে তার মানে তুই প্ল্যান করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিস আর আমি না আমি না ওই বাটুলিয়াটা আমার কোনো দোষ নাই ভাই আমি পরিস্থিতি শিকার আমি যাই রে নিলাম পলাশ জি ওই যে কর্নারে বসা মেয়েটা খুব সুন্দর দেখো না পটাতে পারো কিনা ওই সব এখন আর আমার ভালো লাগে না আহা যাও না পাশে গিয়ে বসো ভালো লাগবে এসবের মানে কি নিলা আই লাভ ইউ এই কথা বলার জন্যই কি নাটক সাজিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো শুধু নাটক নয় তোমাকে আপন করে পাওয়ার জন্য আমি সবকিছু করবার আত্মার সঙ্গে মিশে আছো তুমি আমার প্রেম তুমি আমার যার জীবনের জন্য বরাদ্দ একটি বলে তার জীবনে প্রেম শোভা পায় না নীলা আমি আগুন নিয়ে খেলছি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তোমার নিজের জীবনকে তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারো না না তুমি লাশ হবে না হতে পারো না আমার ভালোবাসার সত্যি তোমার চারপাশে দেয়াল তৈরি করে রাখবে মরণ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না প্রেম হচ্ছে এমন এক ঐশ্বর্য যা কখনো ঢেকে রাখা যায় না আমিও ঢেকে রাখতে পারিনি তাই তো বার বার নির্লজ্জের মতো ছুটে গেছে তোমার কাছে বলতে চেয়েছি ভালোবাসার কথা প্রমাণ করতে চেয়েছি ভালোবাসা দিয়ে মরুভূমিতেও ফুল ফোটানো যায় আমাকে তুমি ভালো না বাসলেও তোর থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসবো আজীবন আমি বুঝতে পেরেছি বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না তুমি উঠেলে দেয় নীলা সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো দূরে সরে যায় না নীলা বরং দূরকে কাছে টেনে আনে তুমিও তাই করেছো সত্যি বলছো বিপ্লব বিপ্লব কথাটা আরেকবার বলো তোমার মুখে কথাটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে বলো ভালোবাসার কথা শুধু একবার না হাজারবার বলা যায় তাতেও মনে স্বাদ মেটে না বিপ্লব তোমার ভালোবাসা পেয়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে সুখী ঝিনুক যেমন করে বুকের মাঝে মুখটাকে গোপনে লুকিয়ে রাখে আমিও ঠিক তেমনি 
তোমার বুকের মাঝখানে লুকিয়ে থাকতে চাই সারা জীবন অনন্তকাল খবর পেয়েছি লস্কর তোমাকে মারার জন্য ভাড়া দেখুন ওদের খবর দিয়েছে ওদের গতিবিধি জানতে হলে এই মুহূর্তে তার দলের কাউকে তোমার প্রয়োজন আর সেরকম একজন তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি আছে কে সে লস্করের বিশ্বস্ত কিলার হাবিব আমি হাবি বলো লস্কর তোমাকে মেরে ফেলার জন্য প্ল্যান করে এখানে ডেকে এনেছে এই টেবিলের নিচে পিস্তল আছে সেটা হাতে নাও তোরা সব হাতে চুরি পরে বলছে যে ঘরের মধ্যে বসে থাক হাতে নাগালে পেও তোরা বিপ্লবকে ছেড়ে দিলি ও বিপ্লব 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 ওকে আমি রেহাই দেব না ওকে আমি রেহাই দেব না ভাই হাবিবের কাছে পৌঁছানোর আগে বিপ্লবের সমস্ত বডি চেক করা হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে ও পিস্তল পেলে কোথায় হাবিব কোনো ঘাবলা করেননি তো বিপ্লব আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে ও বেঁচে থাকলে আমাকে মরতে হবে কাজের আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিপ্লবকে খুন করবে তুমি আমি ইয়াস তুমি তার জন্য অবশ্যই তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে বিপ্লবকে খবর বানো তুমি আর দলে চোখ দিয়ে তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাকে খুন করতে চাও ঠিক বলেছিস পিস্তল দিয়েছে হাবিব ওই নেমো খারাম বিপ্লবের সঙ্গে অভিনয় করার বদলে সত্যি সত্যি ওর দলে চোখ দিয়েছে লস্করের ফ্যাক্টরি তুমি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারবে না কারণ এনকোয়ারি কমিশন রিপোর্ট দিলেও চিফ কেমিস্ট আজমল সিকদার ফাইল এখনো সই করেন কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে লস্কর তার ফ্যাক্টরি চালু করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি তা হতে দেব না চিফ কেমিস্টের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই তুমি ব্যবস্থা করো চিফ কেমিস্ট লস্করের কেনা গোলাম তার সঙ্গে এখন দেখা করা অসম্ভব অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করতে হয় তা আমি জানি লস্করের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে একটা পিস্তল আর ছয়টা বুলেট দিয়ে হবে না আমাকে তোমার পাশে রাখো কাজে লাগবে একটা কথা মনে রেখো লস্করকে ঘায়েল করা অত সহজ নয় কারণ আন্ডার ওয়ার্ল্ডে কে শত্রু আর কে মিত্র তা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই আকবর নিজেকে কখনো আমি দুর্বল মনে করি না তবু আমি তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি বিপ্লব তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে না জেনেই এভাবে প্রোগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছি ড্রাইভার গাড়িটা হাউজিং প্রজেক্টের দিকে নিয়ে চলো 
ইনকোয়ারি কমিশনের ফাইলে সই করে লস্করের ফ্যাক্টরি বন্ধ না করলে এই পিস্তলের সবকটা বুলেট তোমার মাথায় চালান করে দেবে আমি চিপ কেমিস্ট আজমল শিকদার পিস্তলের ভয় দেখালে আমি সই করব মনে করেছো ও এই কথা তাহলে এটা দেখে নিশ্চয়ই সই করবে কি প্লে করি দেখুন লস্কর সাহেব আপনার ফ্যাক্টরির বিষয়টা প্রশাসনের কাছে অনেক বড় ইস্যু হয়ে গেছে ঘটনা হেলথ মিনিস্টার পর্যন্ত গড়িয়েছে ওরা ইনকোয়ারি কমিশন বসিয়েছে বলে ভয় পাবেন না দেখবেন আমার কলবের খোঁচা সব ঠিক হয়ে গেছে শুনলাম আশা সিটিতে জমির ব্যবসা শুরু করেছেন সেখান থেকে দুই একর জমি আমার মেয়ের জামাইয়ের নামে শুধু লিখে দেবেন ব্যাস ব্যাস আর কিচ্ছু চাই না ওকে কি হলো চিন্তায় পড়ে গেলে মনে হচ্ছে এরপর তুমি যা বলেছ তা শুনলে লস্কর তোমার মেয়ে জামাইকে আশা সিটিতে জমি দেবে লস্কর একটা মহাশয়তান ওর জন্য আমি যা করি তা যদি অন্য কারো জন্য করতাম তাহলে দশ গুণ মাল কামাতে পারতাম কাজ করে দেওয়ার পরে আমার সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করে লস্করকে কেউ যদি গুলি করে মেরে ফেলত তাহলে খুব ভালো হতো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বাবা করো এক ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছিলে কোথায় রেখেছিলাম দেখবে দেখো সিডিটা আমার গিফট মনে করে রেখে দেবে আমার কাছে ওটার হাজার হাজার কপি আছে টিভি চ্যানেলে একবার যদি প্রকাশ করে দেই তাহলে লস্কর তোমাকে খুন করে মাটিতে পুতে রাখবে ভুলে যেও না লস্কর আইনের হাত থেকে রেহাই পাবে না কি এবার ফাইলে সই করবে তো করব অবশ্যই করব আমরা তোমার কাছে এসেছি বাবা কি জন্য এসেছেন বলুন আমি একটি ছেলেকে ভালোবাসি তাকে আমি বিয়ে করতে চাই আমার ড্যাডি জানতে পারলে তাকে মেরে ফেলবে কারণ একটা গুন্ডা ছেলের সঙ্গে ড্যাডি আমার বিয়ে ঠিক করেছে গুন্ডা ছেলের সঙ্গে কেন আমার ড্যাডি গুন্ডাদের গডফাদার সেই জন্য কে তোমার ড্যাডি লিয়াকত লস্কর আপনাদের পারিবারিক সমস্যায় আমি মাথা কামাতে চাই না এক বোন তার এক আদর্শবান ভাইয়ের হাত ধরে বাচ্চার স্বপ্ন দেখছে তাকে তুমি ফেরিয়ে দেবে বাবা এক মা এসেছে তার সন্তানের কাছে মেয়ের জন্য করুণা ভিক্ষে করতে সেই মাকে তুমি খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে হ্যাঁ বিপ্লব তুমিও তো আমার সন্তান আমার পরিবারের তুমিও তো একজন সদস্য আমার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন কেউ নেই এই পৃথিবীতে আমি একা আমার শুধু একটা বিষয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে সেটা হচ্ছে লস্করের পতন ওর পতন ঘটানোর জন্যই আমি বেঁচে আছি আপনারা এখন আসতে পারেন আমাদের তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ বাবা ফিরিয়ে নয় তাড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে বাবা আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে যাবার পর আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে আমরা জানি না তাই শেষ কথাগুলো বলে যাই তোমার জীবন কাহিনী হাবিবের কাছে আমি সব শুনেছি তোমার গর্ভধারিণী মায়ের মতো আমি বৃষ্টি বছর ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি 
লস্করে ধনী হবার বাসনা তোমার মা কে একদিন তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল আর আজ সেই ধন সম্পদকে আরো ভারী করার জন্য আমার মেয়ে কুসুম মৃত্যুর দরজায় ঠেলে দিচ্ছে সেদিন তোমাদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না কিন্তু আজ আজ আমাদের জন্য তুমি আছো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার মা তোমার বোনের জন্য যদি আজ হাত জোর করে মিনতি করত তাহলে কি তুমি তাকে বেরিয়ে দিতে পারতে আমরা আসি চল खालाकुम <laughs> सामने सारे क्या तो हिरो बस विप्लब जो एखन थे को भाव बढ़ोते ना पारे डलार कथा और घरे आस्त सिक्यूरिटी के सतर्क थकते बोल जान शब्द चामचर जो शब्द हम राग कर आगे कथा शेष करते दिन भैया विप्लब आपनर की सबा कि विप्लब अपना भाई लस्कर आंकेल जो विप्लब संगे कम्प्रोमाइज कर बुके जड़िए ने तक सम्पर्क विप्लब आपने की बड़ भाई आर नीला भाभी की है भाषुर भाषुर ऊपरे ऊपरे और भरे भरे तक तो विप्लब यही थे अपनार डेडी फैक्टर का फैक्टर जा प्रेम चलते भाई बो तकान जा सुनो 
হয়েছে ব্যথা এখন কি করতে হবে মালিশ কি দিয়ে মালিশ করব বাম দিয়ে কেউ যদি দেখে ফেলে কেউ দেখবে না আমি যাকে বিয়ে করেছি ওটা একটা ছাগল সারাদিন শুধু খায় আর ঘুমায় কি বলছেন ভাইয়া তালাক দিবেন এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক এই আমি করব না কিছু দিন না समय कि फिर जब ता तुम भावते स्त्री ढुके ढुके मरे आज विप्लब महा सौभाग्य अर्जन कर सामने दिए एखान चले जाब तुम एका जा সেদিন তোমার কারণে হারানো মা বোনকে আজ ফিরে পেয়ে আমি বেহেস্তার সুখ অনুভব করছি আর তোমার এই রাজপ্রাসাদকে শূন্য করে দিয়ে তোমাকে দোজগের সাগরে ফেলে রেখে যাচ্ছি সারা জীবন তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করবে একসময় তোমার মনে হবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো জীবনের জুয়া খেলায় হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় তোমার জয় হয়েছে নীলাকে তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলে ঠিক তাই হবে আমি বেঁচে থাকতে তুই নীলাকে কোনো দিন বিয়ে করতে পারবি না তোর এত বড় স্পর্ধা আমার সামনে তুই বিপ্লবের বুকে পিস্তল ধরেছিস पिस्तल मत खेलना जनगण एख तोर के लिए खेल বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোদের মতো সন্ত্রাসীর বাপ আমি ভাই বিপ্লব সবাইকে নিয়ে 
একটা কালো রঙের গাড়িতে করে আসুনের দিকে যাচ্ছে সেট করে দিই তোর কাছে হাত জোর করতেছি বন্ধু এতদিন অনেক সেট করছ তার জন্য তোর অনেক ধন্যবাদ এইবার আমার লাইভে আমার সেট করতে দিই তোর আত্মার সঙ্গে যারা মিশে আছে তাকু তুই আলাদা করবি কিভাবে আমরা একই বাইসে আছি একই বাইসে থাকো তোর কাছে হাত জোর করতেছি বন্ধু এতদিন অনেক সেট করছ এইবার আমার লাইভে আমার সেট করতে দিই এত দেবী হলো কেন মুন্সি घतकता क्यों कर ले चले ग যার অপেক্ষায় তুমি এখানে বসেছিলে সেই মনসুরি আমাকে সব বলেছে জীবনে আমি শুধু তোকে চিনতেই ভুল করেছি হাবিবানকে আমি কখনো ক্ষমা করি না सबकिस्कार रहमान चाचा लश्कर आकबर मध्य को शत्रुता नहीं अपर बंधु अकबर आंडार वार्ल्डे तुम्हें शत्रु हिसाब सेठित कर शुदुम्र एक शत्रु जो पैदा है से जब तुम्हारे सहाज्य चाहते আর তোমার শত্রু পয়দা হলে সে আসবে আমার কাছে মাঝখান দিয়ে আমাদের কাজ আমরা নির্বিঘ্নে করে গেছি আমার সাজানো নাটক কেউ বুঝতেই পারিনি খানকে কিভাবে মেরেছিলাম মনে আছে তোমার
একজন একজন করে সব শত্রুকে আমরা খতম করেছি কিন্তু বিপ্লব বার বার আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে বিপ্লব ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস খুব সহজ ওকে মারা যাবে না ওর এক বন্ধু মারা যাওয়াতে বিপ্লব এখন পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে জয়নাল আর হাবিবের মতো খুনিকে বিপ্লব দেওয়ারিস কুত্তার মতো গুলি করে মেরেছে মরার আগে হাবিব যদি আমার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে থাকে তাহলে বিপ্লব আমাকে ছাড়বে না ঠিক বলেছ যদি ফাঁস করে থাকে তাহলে তোমাকে টার্গেট করবে আর যদি না করে থাকে তাহলে আমাকে টার্গেট করবে তাই কাফনের কাপড় নিয়ে তৈরি থেকো আকবর আমরা দুজনে একসঙ্গে যেন বিপ্লবের জানাজায় শরিক হতে পারি আমি ভুলের প্রাশ্চিত্য করতে এসেছি আকবর সেদিন যদি আমি তোমার সঙ্গে হাত মেলাতাম তাহলে আমার এত বড় ক্ষতি হতো না যাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম সেই হাবিব লস্করের সাথে হাত মিলিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল আমি আগেই বলেছিলাম লস্করকে মারতে হলে আমাকে তোমার দরকার হবে দেরিতে হলেও আমি তা বুঝতে পেরেছি একবার এখন তুমি আমার একমাত্র ভরসা তুমি আমার সঙ্গে থাকলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লস্করকে লাশ বানিয়ে বৌদ্ধ ভূমিতে ফেলে রাখবো আকবর বিপ্লব যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে তখন আর দেরি না করে দুজনে হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি লস্করের লাশ কবরে ঢোকানোর পর তুমি হবে নতুন লস্কর আমি নিজের হাতে তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে লস্করের সিংহাসনে বসিয়ে দেব ঠিক আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই লস্করকে তোমার সামনে এনে হাজির করব তোদের দুজনের সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম আমি জানি তোকে সরি বলবো না ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না সবাই জানে তোরা একে অপরের শত্রু কিন্তু আমি জানি তোরা এক আত্মা এক প্রাণ তোকে অনেক ধন্যবাদ আকবর আমিও তোকে ধন্যবাদ দেব বিপ্লব কারণ কাল যদি তুই আমার কাছে গিয়ে প্রস্তাব না করতি তাহলে লস্কর হবার চিন্তা আমার মাথায় আসতো না তুই লস্করকে মারবি না কি করবে সেটা তোর ব্যাপার কিন্তু আমি জানি তোর নজর যদি একবার আমার ওপর পড়ে তাহলে আমিও বাঁচব না কিন্তু সেই সুযোগ তুই পাবি না বিপ্লব কারণ আমার হাতে আজ তুইও মরবি লস্করও মরবে তারপর আমি হব লস্কর এত বড় সাহস তুই আমাকে মারবি এই নেমো খারাম কে আমার সামনে জবাই করে কুত্তা দিয়ে খাওয়া তোমার হুকুমে ওরা আর কোনো দিন কোনো কাজ করবে না লস্কর কারণ ওরা সবাই এখন আমার হুকুমের গোলাম তোমার ছেলেও আমার হাতে মরবে কারণ ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে লস্কর হওয়ার জন্য আমাকেও ছবল মারতে পারে ও <laughs> 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 
আমার হাতে মৃত্যুই তোর একমাত্র নিয়তি তোর মাকে গিয়ে বলবে লস্কর আমাকে শিক্ষা দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছে তাহলে আর দেরি করিস না লস্কর আমাকে গুলি কর কর গুলি বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোর মতো সন্ত্রাসের বাপ আমি মানুষ এবং মানুষের বিশ্বাসকে বিক্রি করে তুই বেইমানির খাতায় নাম লিখিয়েছিস সেই জন্য এই পিস্তলটাও আজ তোর সাথে বেইমানি করল পাপের ভারে তুই ডুবে গেছিস লস্কর তোর মতো পাপিকে শাস্তি দিতে মহান আল্লাহ তাল আরো ঘৃণা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু কি জানিস পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ ওই দেখ একদিন তোকে আমি বলেছিলাম আমার কথা চিন্তা করতে করতে তোর মনে হবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো সামনে তোর জন্য দুটো পথ খোলা আছে এক বেঁচে থেকে মানুষের ঘৃণা অর্জন করা আর দুই মরে গিয়ে সারা জীবনের পাপের প্রাশ্চিত্ব করা এখন তোর পথ তুই বেছে নে 
Goodbye. Goodbye. Goodbye.